പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ കണക്കാണ് ചെയ്തത് പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ വില കണ്ടൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷേ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിലല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ റോങ് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റല്ല പി ക്യു ആർ എസിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ ചെക്ക് കണ്ടു വരുമ്പോൾ രണ്ട് വില കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റ് വരാൻ കാര്യം ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് കൃത്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിപ്പോയത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണണേ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അഡ് ജെ ബൈ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ അഡ് ജെ നിങ്ങൾക്ക് പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും വില ഇട്ടുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അഡ് ജെ അവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എയും കൃത്യമായിട്ട് വില കിട്ടും കാരണം പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ വില കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ അഡ് ജെ ബൈ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുവാണ് ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫേ ഈസ് എസ് ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിതൗട്ട് യൂസിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എ ഇസ് എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് അത് എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എ എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എ എ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിലോ എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റർമെൻറ്റിൻ്റെ വിലയല്ലേ സീറോ വരുത്തണ്ടേ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് മൈനസ് എ എംപ്ലോയീസ് രണ്ട് സൈഡും ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എടുത്തു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഡാഷി സിക്കറ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് എ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സമയമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നു ഇടത് സൈഡും വലത് സൈഡും നമുക്ക് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം മെട്രിക്സിന് രണ്ട് സൈഡും കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഡാഷി മെട്രിക്സ് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വിലയും തുല്യമാണ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തുല്യം വരുന്നത് അവയ്ക്ക് ഒരേ ഓർഡർ വരികയും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻ സീക്കൽ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില സെയിം ആയിട്ടല്ലേ വരുവുള്ളൂ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് എ എന്ന് വരും എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റും എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റും സെയിം ആണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അങ്ങനെയുണ്ട് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് എഴുത് എ ഡാഷ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന മെട്രിക്സ് എഴുത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില കാണാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ വില സെയിം ആണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷിന് പകരം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ മൈനസ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റും മൈനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഈ മെട്രിക്സിൽ എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു ടു ഓർഡർ ടു അല്ലല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ഓർഡർ ത്രീയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒമ്പത് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് എന്ന മെട്രിക്സിൽ അപ്പോൾ ഒമ്പത് എലമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈനോട് കൂടി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒമ്പത് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് അല്ല പിന്നെയോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് പുറത്ത് വരും സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മൈനസ് തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മൈനസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൈനസ് പുറത്ത് വരും മൂന്ന് മൈനസ് പുറത്ത് വന്നാണ് ഈ കാണുന
ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ വന്നിട്ട് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ത്രീ ഉള്ള ഒരു സ്ക്യൂസിമെട്രി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ എങ്ങനെ എഴുതിയത് എ സ്ക്യൂസിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എഡാഷ് മൈനസ് ഐ ആണ് രണ്ട് സൈഡ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എടുത്തു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഡാഷ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ തന്നെയാണ് മൈനസ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വരും അപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വരും ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ വരും അതിൽ നിന്ന് ടു ഒരിക്കലും സീറോ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു പേ സമ സീറോ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യണത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് മെട്രീസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് വൺ ഫൈവ് ഇസ് എ സിംഗുലർ മെട്രീസ് ഫൈൻഡ് എക്സ് പി തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രീസ് ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില കാണുക സിംഗുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ നോട്ടിൽ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ തന്നിരിക്കുന്ന സിംഗിള മെട്രിക്സിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ സിംഗിള മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് രണ്ട് വരയ്ക്കുള്ളിൽ ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് വൺ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു പ്ലസ് എക്സ് ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുക ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോകളും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഉൾപ്പെട്ട റോകളെ മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ വൺ ടു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉൾപ്പെട്ട റോകളെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് കൊടുത്തു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് കൊണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് ഇത് കൊണിക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പേ ഇത് വിളിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് സമ സീറോ എംപ്ലോയീസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എംപ്ലോയീസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എംപ്ലോയീസ് ത്രീ എക്സ് വരുവാകെ ത്രീ എക്സ് ശരിയാണ് പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സമ സീറോ എംപ്ലോയീസ് ത്രീ എക്സ് സമൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സിംഗിൾ ആ മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ നീ അങ്ങനെ എയും ചെയ്തു ബിയും ചെയ്തു സി പാട്ട് ഗിവൺ എ ആൻഡ് ബി ആർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു സച്ച് ദാൻ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ത്രീ ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ബി എയും ബിയും രണ്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ രണ്ടാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എയുടെ വില മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എയുടെ വില മൂന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ബി ആണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ബി ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് നല്ല ബോധമുള്ള പിള്ളേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ബി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ആണ് ത്രീ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സിൽ എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് എ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടിയത് അത് ഒരു മെട്രിക്സേ ഉള്ളൂ എയും ബിയോടെ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ഓർണുള്ളൂ അതിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് എല്ലാ എലമെൻറ്റും മൂന്നുണ്ട് എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇനി അത് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റർമെൻറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും മൂന്ന് കിടക്കുക പക്ഷേ ഒരു ഡീറ്റർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും കൂടെ കൂടെ ഒരു മൂന്നല്ല പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് വന്നിട്ട് ത്രീ സ്കോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി വരും ഒമ്പത്
നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ചിട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ വല്ല മാർത്തി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നോക്കി എ ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രി മെറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ വിതൗട്ട് യൂസിങ് എക്സാമ്പിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഈ സീറോ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെറ്റീസിനെ എ ഡാഷ് മൈനസ് എ ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഡീറ്റർമെൻറ്റ് എടുത്തു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ തന്നെയാണ് മൈനസ് എയുടെ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് റോയിന്നും സെക്കൻഡ് റോയിന്നും തേർഡ് റോയിന്നും പുറത്ത് വരും ഇൻറ്റു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വരും ഇപ്പുറത്തും ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ വന്നിട്ട് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീറോ വരും ഇനി ഈ മെട്രീസ് ഒരു സിംഗിളർ മെട്രീസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ സിംഗിളർ മെട്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വില സീറോ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ബി കാണാൻ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആണ് മെട്രീസ് അല്ല അപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിന്നും സെക്കൻഡ് റോയിന്നും പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നല്ല പുറത്ത് വരുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയറാണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി വന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിരിയും ഒമ്പത് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈ രണ്ട് വിലയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസറിലെത്തും പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രീസ് വൺ ടാനിക്സ് മൈനസ് ടാനിക്സ് വൺ ഷോ ദാറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സീസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രീസ് കോസ്റ്റ് വേസ് മൈനസ് ഐൻറ്റു വേസ് ഐൻറ്റു വേസ് കോസ്റ്റ് വേസ് കണ്ട ഒരു ചോദ്യം എ എന്ന മെട്രീസ് വന്നിട്ട് എ ട്രാൻസ്പോസും എ ഇൻവേഴ്സോടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ മെട്രീസ് കിട്ടുമെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമെന്ന് കാണിക്കുക എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ മൈനസ് ടാനക്സ് ഫസ്റ്റ് റോയ് ആയിട്ടും ഈ സെക്കൻഡ് കോളം ടാനക്സ് വണ്ണ് സെക്കൻഡ് റോയ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി അഡ്ജ ബൈ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യുവാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈ സിക്കൽ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വൺ ടാനക്സ് മൈനസ് ടാനക്സ് വൺ വൺ ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വർ എക്സ് എന്നിട്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വർ എക്സ് എന്ന് തോന്നും മെയിൻ ഡയറ ഗുണിച്ചപ്പോൾ വൺ കിട്ടി ഓഫ് ഡയർ ഗുണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വർ എക്സ് കിട്ടി അവ തമ്മിൽ കുറച്ചു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വർ എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ട് അത് സി സ്ക്വർ എക്സ് ആയി അഡ്ജയുടെ ആൻസർ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയാലും അഡ്ജ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം മെയിൻ ഡയർ സ്ഥാനം മാറ്റി ഇത് സ്ഥാനം മാറ്റിയാലും വൺ വൺ അവിടെ തന്നെ ഓഫ് ഡയർ സൈൻ മാറ്റി അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു അങ്ങനെ അഡ്ജ് എഴുതി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് എഴുതണം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജ് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ കിട്ടില്ല കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടച്ച് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് മാത്രമേ അഡ്ജ് കിട്ടുള്ളൂ പല കണക്കിലും വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജയും ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഡ്ജ് ബൈ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സമ മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടാനസ് ടാനക്സ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വർ എക്സ് സമ മെട്രിക്സ് വൺ ബൈ ടാൻ സ്ക്വർ എക്സ് മൈനസ് ടാനസ് ബൈ സി സ്ക്വർ എക്സ് ടാനസ് ബൈ സി സ്ക്വർ എക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് സ്ക്വർ എക്സ് സമം ഇതെന്ത് കിട്ടി മെട്രിക്സ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി മൈനസ് ടാനസ് ബൈ സി സ്ക്വയർ എക്സോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടാനസ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ടാനസ് ബൈ സി സ്ക്വയർ എക്സ് സൈഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടാനക്സിനെ സൈനസ് ബൈ കോസസ് എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ ബൈ സി സ്ക്വർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സി സ്ക്വർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാതെ സി സ്ക്വർ എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതി വൺ ബൈ കോ സ്ക്വർ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ സൈനസ് ബൈ കോസസ് ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വർ എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതി ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടി അപ്പോൾ സൈനസ് കോസസ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും
സെക്കൻഡ് റോണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോണ കുറച്ച് കൂട്ടി ടാനക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് കോറക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈനസ് കോസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് റോണ്ട് സെക്കൻഡ് കോണ കുറച്ച് കൂട്ടി ടാനക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കോസ് കോർ എക്സ് സമം കോസ് കോർ എക്സ് ഇതെന്നാ ടാനക്സ് സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആ കോസ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോവില്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് സൈനക്സ് അല്ലേ വരുള്ളൂ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ ടാനക്സ് എന്ന സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ആ കോസ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈനക്സ് ആവനെ അപ്പം മൈനസ് സൈൻസ് കോർ എക്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോസ് കോർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻസ് കോർ എക്സ് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ടേം തന്നെയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് അതെ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം കോസ് കോർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻസ് കോർ എക്സ് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇത് ചെയ്യുക മൈനസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് ടാനക്സ് സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സ് അപ്പം കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും വെട്ടി സൈനക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വന്നു സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു കോസ് എക്സ് ഈ കോസ് എക്സുമായിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് മൈനസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ മൈനസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ടാനക്സ് കോസ് കോർ എക്സ് അല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് അതിന് എന്നാ കിട്ടി സൈനസ് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കണം പ്ലസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്താണ് കോസ് കോർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻസ് കോർ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ അതെ കോസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ടു സൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ടു സൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റു സ്കോസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആർ എക്സ് എസ് കിട്ടി ഇത് ഞാൻ മനക്കണക്ക് കൂടാതെ ഈ ടാനിക്സ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടാനിക്സ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് ടാനിക്സ് സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇതാണ് ഈ കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സയൻസ് കോർ എക്സ് തന്നെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ടാനിക്സ് കോസ് കോർ എക്സ് നമ്മൾ മനക്കണക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ടാനിക്സ് സൈനസ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് കോർ എക്സ് അപ്പോൾ കണ്ടോ കോസ് എക്സും കോസ് എക്സും വെട്ടി സൈനസ് കോസ് എക്സ് വരുന്ന അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊരു വലിയ കണക്കായിട്ടും പ്രയാസമുള്ള കണക്കായിട്ടും തോന്നിയാലും ആർച്ചസിലെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടാൻസ് കോർ എക്സ് സി സ്കോർ എക്സ് ആണെന്നൊക്കെ അറിയണം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമുലകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ മെട്രിക്സ് കോസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ആർച്ചസ് കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണോ പ്രയാസമുള്ളത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഗുണിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഗുണിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക ഫസ്റ്റ് റോണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക സെക്കൻഡ് റോണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഗുണിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക സെക്കൻഡ് റോണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ടാനക് സൈനസ് കോസസ് ഇങ്ങനെയും ടാനസ് കോസ് കോറക്സ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ആൻസറിന് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പാടുമില്ല ഫോർമുല വീണ്ടും പറയണം കോസ് കോർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻസ് കോർ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ഇത് രണ്ടും ടു സൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു സൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് അങ്ങനെ ആർച്ചസ് എത്താൻ പറ്റി പതിനെട്ട് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻ ത്രീ എക്സ് 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 സമ ഡിറ്റർമിനൻ മൈനസ് ടു ടു ഫോർ വൺ ഫൈൻ എക്സ് എടുത്ത് എഴുതി എംപ്ലോയിസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എസ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സോൾവ് ചെയ്യണം എ വൺ ബി മൈനസ് ത്രീ സി മൈനസ് ടെൻ എച്ച് സി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഓർ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ട
വണ്ണ് ഉൾപ്പെട്ട റോബോളം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മീറ്റർ മൈൻ്റ് സീറോ ഫോർ ടു മൈനസ് ടു ഇനി മൈനസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് വരും ആ മൈനസ് ടു ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ മൈൻ്റ് ടു ഫോർ വൺ മൈനസ് ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അത് ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ മൈൻ ടു സീറോ വൺ ടു സമം വൺ ഇൻറ്റു ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് സീറോ അപ്പം എന്നാൽ കിട്ടി മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകണേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജേ അതിങ്ങനെ പാടുപെട്ട അഡ്ജേ കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജേക്ക് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എയർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർമുല പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് എന്താണ് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എയർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു എ എന്ന മെട്രീസിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ എന്താ അറിയേണ്ട ഫോർമുല ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് സമൺ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എയുടെ വിലയിൽ കിടക്കണു എൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കി പറയണു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ അപ്പോൾ എൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ആലോചിക്കണം ഈ എ എന്ന മെട്രിസിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എ എന്ന മെട്രിസ് കിട്ടുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഈ വരുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് വരണം സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വേറെ വരണം തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് വേറെ വരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പുറത്ത് വരും ത്രീ ക്യൂബ് പിന്നെ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മനസ്സിലായോ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന എ എന്ന മെട്രിസിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉണിച്ചാണ് ത്രീ എന്ന മെട്രിസ് കിട്ടിയത് ആ മെട്രിസിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സർവേ എലമെൻറ്റിലും ത്രീ ഉണ്ട് കോമൺ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഓരോണം എടുക്കും അല്ല ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഓരോണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഓരോണം തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഓരോണം എന്ന് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സോൾവ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ഇ മെട്രിക്സ് മെതേഡ് എത്രയോ കണക്കുകൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നിന്നാൽ എക്സ് സമം ബി എന്നെഴുതിയിട്ട് മെട്രിക്സ് കോയിഫിഷൻസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു കോളം മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈസ് എഡ് സമം കോളം മെട്രിക്സ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും എഴുതുന്നതാണ് ഏത് ഫോം മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക സിസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കാണാൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ അഡ്ജെ ബൈ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ സമൺ ഡിറ്റർമെൻ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഉൾപ്പെട്ട റോ കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അത് ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പ്ലസ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ ത്രീ ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ സമം വൺ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്
ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആയ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നത്തോട് കൂടിയ മൈന സൈൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണേ ഈ എലമെൻ്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നു നോക്കിയാണ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇനി അത് ഉൾപ്പെട്ട റോ കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഡീറ്റർമിനൻ്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ത്രീ അങ്ങനെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് എലമെൻറ്റെയും കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒമ്പത് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം സി വൺ ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി ഈ മൈനസ് വൺ ഉൾപ്പെട്ട റോയിങ് കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ഒമ്പത് പിന്നെ മൈനസ് പത്ത് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് മൈനസ് പത്തൊൻപത് ഇനി സി വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ സി വൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കണേ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇനി ആ രണ്ടും ഉൾപ്പെട്ട റോയിങ് കോളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ എന്നൊരു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ലേ ഈ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് പേരെന്നാണെന്നറിയാമോ ഈ രണ്ടിൻ്റെ മൈനർ ക്യാപിറ്റൽ എം വൺ ത്രീ ക്യാപിറ്റൽ എം വൺ ത്രീ ആണ് ഈ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് മാത്രം എന്നാൽ സൈനോട് കൂടിയ ഡിറ്റർമെൻ്റിൻ്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ സി വൺ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ കോ ഫാക്ടർ ഏതിൻ്റെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി വൺ ത്രീ സൈനോട് കൂടിയ മൈനർ സൈനോട് കൂടിയ സൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കണേ എന്നുണ്ടല്ലേ വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഈ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് മൈനർ എം വൺ ത്രീ ക്യാപിറ്റൽ എം വൺ ത്രീ അപ്പോൾ സൈനോട് കൂടിയ മൈനർ ആണ് കോ ഫാക്ടർ ഇതറിയാം ഇത് ഫോർ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവായി ഇത് കണ്ടോ ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്ന് സി ടു വൺ സി ടു ടു സി ടു ത്രീ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുവാണ് സി ടു ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ റോ മൂന്നാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ റോ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ആയി ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ സി ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം അപ്പം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ആ ഇനി ഈ മൈനസ് അഞ്ച് ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു അഞ്ചായതുകൊണ്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു വണ്ണും വന്നിട്ട് വണ്ണിന് മൈനസ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കാണുവാണ് സി ത്രീ ടു കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണേ മൂന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് കോ ഫാക്ടർ ഏതാ മൂന്നാമത്തെ റോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് മൈനസ് വൺ മൈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി ത്രീ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിഹ്നം എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ കള പുറത്ത് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ഇനി ആ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ അല്ലേ ഇത് അത് ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നൊരു ഡീറ്റർമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇവിടെയും വരും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒമ്പാണോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇവിടെ എഴുതി സി വൺ ടു എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ പറയണേ ഫസ്റ്റ് ഓ സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് പത്തൊൻപത് കറക്റ്റ് പറയണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സി വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം മൈനസ് പതിനൊന്ന് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം മൈനസ് പതിനൊന്ന് സി ടു വ
മെയിൻ ഡയഗണൽ പന്ത്രണ്ട് ഉണിച്ചപ്പേ ഓഫ് ഡയഗണൽ അഞ്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയഗണൽ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഉണിച്ചപ്പോൾ ഒമ്പത് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയഗണൽ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഉണിച്ചപ്പോൾ എട്ട് കുറച്ചു ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത സെറ്റ് മൂന്ന് വര മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുക മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ നാല് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് കുറച്ചു ഇനി മൂന്ന് വര ഇടുക മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ എട്ട് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ ആറ് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് കുറച്ചു മെയിൻ ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ നാല് ഓഫ് ഡയൻ ഉണിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് കുറച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണത് പിന്നെ എന്തിനാണ് കോഫാക്ടോ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയും കോഫാക്ടോ മെട്രിക്സ് കാണാം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സി ത്രീ വൺ കാണാം എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ സി ത്രീ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിയേറ്ററോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ കോഫാക്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്നും സൈനോട് കൂടിയ മൈനർ ആണ് അത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി കാണിച്ചു തരാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോഫാക്ടോ മെട്രിക്സ് ചെയ്യിച്ചെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒമ്പതെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എടുത്ത് അടിച്ചു കാണുന്നു ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വേഗം കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എടുത്ത് അടിച്ചു കാണുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് കോണാണ് ഫസ്റ്റ് ഓ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് അഡ്ജ് ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലാണ് വില കിട്ടിയതാണ് അഡ്ജ് ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സും കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇത്രയും ഇൻ ടു ബി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ട് ചൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് അച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് തേർഡ് റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കോളം മെട്രിക്സ് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ കോളമെട്രിക്സ് ടു വൺ ത്രീ വന്നിട്ട് അത് കോളമെട്രിക്സ് എക്സ് വൈസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് സമൻ രണ്ട് വൈ സമ ഒന്ന് എസ് എഡ് സമ മൂന്നാന്ന് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കോടേ ഉള്ളൂ തീർന്നു ഈ ഫേസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫൈൻഡ് എം വൺ ടു എം ടു ത്രീ സി വൺ ടു സി ടു ത്രീ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യിച്ചാണ് മൈനർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എലമെൻ്റ് അത് മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനർ കാണാനാണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് എം വൺ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനർ ഓഫ് സ്മോൾ എ വൺ ടു ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്മോൾ എ വൺ ടു അതിൻ്റെ മൈനർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ഡീറ്റർമിനൻ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എഴുതി അതങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മെയിൻ ഡയൻ കുണിച്ചു ഒമ്പത് ഓഫ് ഡയൻ കുണിച്ചു മൈനസ് പത്ത് കുറച്ചു അങ്ങനെ പത്തൊൻപത് ഇനി അപ്പോൾ തന്നെ സി വൺ ടു ചോദിച്ചാൽ ഇതേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ കോഫാക്ടർ ചോദിക്കുവാണ് അപ്പോൾ സൈനോട് കൂടിയ മൈനർ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന തന്നെ വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ സൈൻ വന്നെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇ എം വൺ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനോട് കൂടിയ മൈനർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഫാക്ടർ കിട്ടുന്നു ഇത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പത്തൊൻപത് എം ടു ത്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ
ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഏതായാലും തീർന്നു ഇനി അടുത്ത ഡിറ്റർമെൻ്റ് പരീക്ഷയാണ് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും 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 ഒരേ കണക്ക് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയൊന്നും ഡിറ്റർമെൻ്റ് പഠിക്കാനില്ല ഈ ക്ലാസ്സും കൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമെൻ്റ് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലല്ല നാളെ വൈകുന്നേരം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയാണോ കണക്കിന് ഇന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ട് തന്നേക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം അത് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് പരീക്ഷ എഴുതണം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആണ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ത്രീ എന്ന് എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ത്രീ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ച് തരണം ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതായാലും ഏറ്റുക്കാരാണ് പരീക്ഷ കുറച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പേര് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേര് സാറിൻ്റെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ടു സി ടുവിലെ കംപ്ലീറ്റ് പിള്ളേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്പത്തൊന്ന് പിള്ളേർ വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് ഞാൻ കൃത്യം പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് കൃത്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബി ടു ആണോ സി ടു ആണോ അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരുടെ പേര് പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അത് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പിള്ളേരുടെ പേര് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ പിള്ളേരുടെ പേര് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് പിന്നെ അത് എഴുതാത്തവരുടെ പേരും പഠിക്കാനാണോ പാടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകരുത് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ പരീക്ഷ എഴുതി എനിക്ക് ഇട്ട് തരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇട്ട് തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്